بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو آل آف یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم امپیریکل اور ملیکولر فارمولا کے ریلیٹڈ کچھ نمیریکلس کو ڈسکس کریں گے امپیریکل فارمولا یا ملیکولر فارمولا کو ہم کیسے ایزیلی فائن آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ کچھ ٹرکس کو اسٹڈی کریں گے کسی ایلیمنٹ کی پرسنٹیج کمپوزیشن کو کیسے فائن آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ کچھ نمیریکلس کو ڈسکس کریں گے تو بچے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرسنٹیج کمپوزیشن کسی ایلیمنٹ کی ہوتی کیا ہے بچے کوئی بھی جو کمپاؤنڈ ہے وہ ڈفرینٹ ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہے اب وہ ایلیمنٹ کتنے پرسنٹ اس کمپاؤنڈ کے اندر پایا جاتا ہے وہ اس کی پرسنٹیج کمپوزیشن ہے جیسے اگر ہم پانی کی ایگزامپل لیں واٹر کی ایگزامپل لیں تو واٹر کے اندر ہائیڈروجن بھی ہوتا ہے اور آکسیجن بھی ہوتا ہے اس کے اندر واٹر کے اندر کتنے پرسنٹ آکسیجن ہے کتنے پرسنٹ ہائیڈروجن ہے تو بچے یہ ان کی پرسنٹیج کمپوزیشن ہوگی اب جیسے بینزین ہے بینزین جو ہے کاربن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنا ہے اس کے بینزین کے اندر کتنے پرسنٹ کاربن ہے کتنے پرسنٹ ہائیڈروجن ہے یہ اس کی پرسنٹیج کمپوزیشن ہوگی پرسنٹیج کمپوزیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم فارمولا یوز کرتے ہیں میس آف دا ایلیمنٹ اوور میس آف دا کمپاؤنڈ ملٹی پلائی بائی ون ہنڈریڈ اس کا مطلب کیا ہے بچے جس ایلیمنٹ کی پرسنٹیج کمپوزیشن فائن کرنی ہے اس ایلیمنٹ کو بٹے کے اس ایلیمنٹ کا میس بٹے کے اوپر رکھنا ہے اور پورے کمپاؤنڈ کا میس بٹے کے نیچے رکھنا ہے اور اس کو ون ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کر دینا ہے اب بچے اس کو اپلائی کرتے ہیں ٹیکسٹ بک کے ایکسرسائز کے کوشچن نمبر فورٹین پہ کہتا ہے کیلکولیٹ دا پرسنٹیج آف نائٹروجن ان فور امپارٹنٹ فرٹیلائزرز تو بچے اس نے فور امپارٹنٹ فرٹیلائزرز دیے سب سے پہلی امونیا دی ہے تو بچے امونیا کے اندر ہم نے نائٹروجن کی پرسنٹیج کمپوزیشن فائن کرنی ہے تو بچے آپ کو میں نے پہلے بھی فارمولا بتایا تھا کہ بٹے کے اوپر جس ایلیمنٹ کی کمپوزیشن فائن کرنی ہے اس ایلیمنٹ کا میس بٹے کے اوپر اور بٹے کے نیچے پورے کمپاؤنڈ کا میس رکھنا ہے آپ نے نائٹروجن کا نائٹروجن کی کمپوزیشن فائن کرنی ہے تو نائٹروجن کا میس بٹے کے اوپر رکھیں گے اب بچے امونیا کی طرف دیکھیں نائٹروجن اس کے اندر صرف ایک نائٹروجن ہے تو ایک نائٹروجن کے ایٹم کا میس ہوتا ہے چودہ گرام آپ نے بٹے کے اوپر چودہ گرام رکھ دیا اب پورے امونیا کا میس ہوتا ہے بچے سترہ گرام بٹے کے نیچے آپ نے سترہ گرام رکھ دینا ہے اس کو ملٹی پلائی کر دینا ہے ون ہنڈریڈ سے آپ کے پاس یہ آ جائے گی نائٹروجن کی کمپوزیشن امونیا کے اندر اس کے بعد بچے آپ کے پاس سیکنڈ ایگزامپل ہے یوریا کی بچے اس کے اندر آپ نے نائٹروجن کی کمپوزیشن فائن کرنی ہے سیم وہی فارمولا بٹے کے اوپر آپ نے نائٹروجن کا میس رکھنا ہے بچے اس کے اس کمپاؤنڈ کے اندر کتنے نائٹروجن ہے دو نائٹروجن ہے اور دو نائٹروجن کا میس کتنا ہوگا اٹھائیس گرام بٹے کے اوپر آپ نے اٹھائیس رکھ دینا ہے اور بٹے کے نیچے آپ نے پورے یوریا کا میس رکھ دینا ہے جو کہ کتنا آیا سکسٹی گرام اس کو ون ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کر دینا ہے یہ آپ کے پاس کتنی آئے گی فورٹی سکس پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ جو ہے وہ نائٹروجن کی کمپوزیشن ہے یوریا کے اندر اسی طرح بچے آپ کے پاس تھرڈ فرٹیلائزر ہے اس کے اندر نائٹروجن کی کمپوزیشن فائن کرنی ہے سیم وہی فارمولا آپ نے بٹے کے اوپر نائٹروجن کا میس رکھنا ہے پہلے آپ نے نائٹروجن کے دیکھنے ایٹمز کتنے ہیں دو ایٹمز ہیں ایک ایٹم کا میس کتنا ہوتا ہے چودہ گرام نائٹروجن کا اور نائٹروجن کے دو ایٹمز کا میس کتنا ہوگا اٹھائیس گرام وہ بٹے کے اوپر رکھ دینا ہے اور بٹے کے نیچے آپ نے پوری فرٹیلائزر کے جو ہے وہ پورے کمپاؤنڈ کا میس رکھ دینا ہے وہ ون تھرٹی ٹو گرام ہے وہ بٹے کے نیچے رکھ دیا آپ نے ون ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کر دیا ٹوینٹی ون پوائنٹ ٹو ون پرسنٹ جو ہے وہ نائٹروجن ہے اس فرٹیلائزر کے اندر اسی طرح آپ کے پاس فورتھ ایگزامپل ہے مونیم نائٹریٹ کی آپ نے بچے اس کے اندر نائٹروجن کی کمپوزیشن فائن کرنی ہے تو بٹے کے اوپر نائٹروجن کا میس رکھ دینا ہے اس کے اندر نائٹروجن کے کتنے ایٹمز ہیں دو ایٹمز ہیں ایک ایٹم کا میس چودہ گرام دو ایٹمز کا میس ہوگا اٹھائیس گرام وہ بٹے کے اوپر رکھ دینا ہے اور بٹے کے نیچے آپ نے پورے کمپاؤنڈ کا میس رکھ دینا وہ کتنا ہے ایٹی گرام اور ون ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کر دینا ہے تھرٹی فائیو پرسینٹ پائی جاتی ہے نائٹروجن اس کمپاؤنڈ کے اندر اسی طرح اس کا اس کوشچن کا بی پارٹ کہتا ہے کیلکولیٹ دا پرسنٹیج آف نائٹروجن اینڈ فاسفورس اب بچے آپ نے ان فرٹیلائزرس کے اندر نائٹروجن کی کمپوزیشن بھی فائن کرنی ہے فاسفورس کی بھی تو بچے ون بائی ون سیم فارمولا کے تھرو آپ تھرو آپ اس کو فائن آؤٹ کریں گے پہلے آپ نائٹروجن کی کمپوزیشن فائن کرتے ہیں ویسے جیسے پہلے کی بچے نائٹروجن کتنے اس کے اندر ایک ایٹم ہے نائٹروجن کا تو ایک ایٹم کا میس ہوتا ہے چودہ گرام بٹے کے اوپر آپ نے چودہ رکھ دینا ہے اور بٹے کے نیچے آپ نے پورے کمپاؤنڈ کا میس ایک سو پندرہ رکھ دینا ہے اس کا مطلب یہ کیا آئے گا چودہ بٹا پندرہ ملٹی پلائی بائی ون ہنڈریڈ تو اس کا بچے نائٹروجن کی کمپوزیشن کتنی آ گئی بارہ اش
तरह बचे आपने सेकंड कंपाउंड के ऊपर आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस की कंपोजिशन फाइंड करनी है सेम वैसे जैसे पहले कह रहे हैं आप आपने नाइट्रोजन का मैस यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस एलिमेंट की कंपोजिशन फाइंड करनी है उस एलिमेंट का मैस बटे के ऊपर नाइट्रोजन की फाइंड कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के आइटम्स कितने हैं दो आइटम है एक आइटम का मैस चौदह ग्राम दो आइटम का मैस होगा अट्ठाईस ग्राम बटे के ऊपर आपने अट्ठाईस ग्राम रख देना और बटे के नीचे आपने पूरे कंपाउंड का मैस रख देना वो आएगा वन ग्राम और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देना वो आपके पास कितना आएगा ट्वेंटी परसेंट इसी तरह आपने फास्फोरस की कंपोजिशन को फाइंड करना है फिर से आप अब आपने फास्फोरस की कंपोजिशन फाइंड करनी है तो अब आपने बटे के ऊपर फास्फोरस का मैस रखना है जिस भी एलिमेंट की कंपोजिशन फाइंड करनी है आपने बटे के ऊपर उसका मैस रखना है फास्फोरस की मैस बटे के ऊपर रखा कितने आइटम है एक आइटम है तो एक आइटम का मैस 31 ग्राम हो तो बटे के ऊपर 31 रखा बटे के नीचे पूरे कंपाउंड का मैस रख दिया 132 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया वो आपके पास ट्वेंटी थ्रू थ्री पॉइंट फोर एट परसेंट इसका परसेंटेज कंपोजिशन आ गई नेक्स्ट आपने थर्ड फर्टिलाइजर के अंदर भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कंपोजिशन वैसे ही फाइंड आउट कर लेनी है तो आपने क्या करना है इसके अंदर नाइट्रोजन के ए, कितने आइटम है तीन आइटम है तो बच्चे एक आइटम का चौदह ग्राम मैस होता है तीन आइटम का क्या होगा बयालीस ग्राम आपने बटे के ऊपर रख देना बटे के नीचे आपने पूरे कंपाउंड का मैस रख दिया वन फोर्टी नाइन और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन आ गई नाइट्रोजन की इसी तरह आपने फॉस्फोरस की कंपोजिशन फाइन करनी है बटे के ऊपर आपने फॉस्फोरस का मैस रख दिया कितने आइटम है एक आइटम है तो एक आइटम का वन थर्टी ग्राम होता है बटे के नीचे पूरे कंपाउंड का मैस और आपने वन से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास फॉस्फोरस की कंपोजिशन आ गई नेक्स्ट बच्चे आपको इंपेरिकल फार्मूला और मलेकुलर फार्मूला को कैसे फाइन करते हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं किसे हैं बच्चे ऐसा फार्मूला ऐसा फार्मूला जो आपको एटम्स के दरमियान सबसे सिंपल रेशो शो करे जैसे ये आपके पास एक कंपाउंड है सी सिक्स एच सिक्स बच्चे इसके अंदर पहले आप उसके एक्चुअल रेशो देखें कार्बन एक तरफ लिख लें एक तरफ हाइड्रोजन लिख लें कार्बन के आइटम कितने हैं छः आइटम है हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं छः आइटम अगर इसको थोड़ा मजीद सिंपल करें तो आपके पास ये रेशो आ जाएगी थ्री रेशो थ्री अगर इसको मजीद सिंपल करें आपके पास रेशो आ जाएगी वन रेशो वन आपके पास कितने कार्बन रह गए एक कार्बन हाइड्रोजन कितने रह गए एक हाइड्रोजन तो बच्चे ये जो आपके पास फार्मूला है ये फार्मूला ये आपके पास इंपेरिकल फार्मूला है ऐसा फार्मूला जो एटम्स के दरमियान सबसे सिंपल रेशो शो करे वो आपका इंपेरिकल फार्मूला है जैसे आपके पास ये कंपाउंड है सी ट्वेंटी एच ट्वेंटी एच ट्वेंटी आपने कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान रेशो बनाई आपके पास कार्बन कितने हैं बीस हाइड्रोजन कितने हैं बीस आपने इसको रेशो को सिंपल किया टेन रेशो टेन आ गई मजीद सिंपल किया फाइव रेशो फाइव आ गया मजीद सिंपल किया वन रेशो वन आ गया अब आप आपके पास कार्बन कितने रह गए एक हाइड्रोजन कितने रह गए एक अब ये जो आपके पास कंपाउंड है ये ये जो फार्मूला है ये आपका क्या है इंपेरिकल फार्मूला क्योंकि आपका ये आपका सबसे सिंपल जो है ये रेशो शो कर रहा है ऐसा फार्मूला जो सबसे जो एटम्स के दरमियान सबसे सिंपल रेशो शो करे वो इंपेरिकल फार्मूला है लेकिन ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करे वो आपका मोलेकुलर फार्मूला है अब बच्चे एक्चुअल हकीकत में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे सी सिक्स एट सिक्स ये ऐसा फार्मूला है जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है ये आपका मोलेकुलर फार्मूला होगा ये ऐसा फार्मूला है जो एटम्स के दरमियान एक्चुअल रेशो शो कर रहा है ये आपका मलेकुलर फार्मूला है लेकिन ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशो शो करे वो आपका एम्पेरिकल फार्मूला होगा फिर से सुन ले ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल रेशो शो करे ऐसा फार्मूला जो एटम्स के दरमियान एक्चुअल रेशो शो करे वो आपका मोलेकुलर फार्मूला और ऐसा फार्मूला जो एटम्स के दरमियान सबसे सिंपल रेशो शो करे वो आपका एम्पेरिकल फार्मूला होगा तो बच्चे अब आप इंपेरिकल और मलेकुलर फार्मूला को फाइन कैसे कर सकते हैं उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं वो पता होनी चाहिए आपको सबसे पहला स्टेप बच्चे आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइन करने हैं आपने पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइन करते हैं वो आपको पता चल गया तो उस पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइन करनी है दूसरे स्टेप के अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइन करने हैं अब बच्चे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइन करेंगे इधर आप नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होगा परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट यानी कि बटे के ऊपर वो जो आप पहले स्टेप के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन फाइन करेंगे बच्चे उसको डिवाइड करना है अटामिक मैस के साथ एक एटम का जो मैस होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो बच्चे दूसरे स्टेप के अंदर आपने क्या फाइन करना है नंबर ऑफ मोल्स और तीसरे स्टेप के अंदर बच्चे आपने अटामिक रेशो फाइन करनी है अटामिक रेशो को क्या है बच्चे आपके पास हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे अब उनमें से जो सबसे 
छोटा नंबर ऑफ मोल्स है सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है तो ये आपके पास अटामिक रेशियो आ जाएगी तो चौथे स्टेप के अंदर बच्चे आपने क्या करना है वो अगर तो आपके पास जो अटामिक रेशियो है वो सिंपल आ गई है सिंपल होल नंबर आई है होल नंबर जिसके से कहते हैं जैसे एक दो तीन चार पाँच यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आई ऐसे नहीं आई वन पॉइंट टू थ्री पॉइंट फोर फोर पॉइंट फाइव पॉइंट्स में नहीं आई बल्कि अगर आपके पास होल रेश होल नंबर में आ गया फैक्टर तो वो आपका एम्पेरिकल फार्मूला होगा लेकिन अगर आपका आंसर अगर आपकी अटामिक रेशो जो है वो होल नंबर के अंदर नहीं आई तो आप एक सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दें तो ये आपका बच्चे फोर्थ स्टेप था आपके पास ये एम्पेरिकल फार्मूला आ गया तो बच्चे अब आप ए, अगर आपने मोलेकुलर फार्मूला फाइन करना है तो बच्चे आप एम्पेरिकल फार्मूला से फाइन कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं बच्चे आपने एम्पेरिकल फार्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर देना है तो बच्चे आपका मोलेकुलर फार्मूला आ जाएगा अब एन बच्चे क्या है बच्चे एक सूटेबल डिजिट है जिसको कैसे फाइन कर सकते हैं आपने बटे के ऊपर मोलेकुलर मैथ पूरे मालिक्यूल का जो मैथ होगा वो बटे के ऊपर रखना है बटे के नीचे इम्पेरिकल फार्मूला मैथ वो जो आपका इम्पेरिकल फार्मूला होगा उसका मैथ बटे के नीचे रखना है तो आपके पास एन आ जाएगा एन आ जाएगा आपने एन को इम्पेरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपके पास मोलेकुलर फार्मूला आ जाएगा तो बच्चे इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं जैसे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है कहता है इथाइलिंग ग्लाइकोल इज यूज एज आटोमोबाइल एंटीफ्रीज इट हैज थर्टी एट पॉइंट सेवन परसेंट कार्बन नाइन पॉइंट सेवन परसेंट हाइड्रोजन एंड फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स परसेंट ऑक्सीजन इट्स मोलर मैसेज सिक्सटी टू पॉइंट वन ग्राम पर मोल डिटर्मन इट्स मोलेकुलर फार्मूला तो बच्चे आपने अभी आपने जो है वो स्टेप्स पढ़े कि एम्पेरिकल फार्मूला या मोलेकुलर फार्मूला को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सबसे पहला स्टेप था परसेंटेज कंपोजिशन तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑलरेडी दे दी है जैसे कि कार्बन की जो है वो 38.7 परसेंट है हाइड्रोजन की 9.7 परसेंट है ऑक्सीजन की जो है वो फिफ्टी है तो पहला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है दूसरे स्टेप में आपने क्या करना था नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल कैसे फाइन करने थे बच्चे आपको मैंने फार्मूला बताया नंबर ऑफ मोल्स फाइन आउट करने का परसेंटेज कंपोजिशन बटे के ऊपर बटे के नीचे आपने अटामिक मैस रखना है जैसे अगर आपने कार्बन के परसेंटेज कंपोजिशन फाइन करनी है उसके लिए क्या करना है बचे बटे के ऊपर आपने कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन आपको पहले दे दी हुई है कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है थर्टी एट पॉइंट सेवन परसेंट तो बच्चे ये आपने बटे के ऊपर रखी और बटे के नीचे आपने कार्बन का अटामिक मैस कितना होता है बारह वो बटे के नीचे रख दिया तो बच्चे आपके पास नंबर ऑफ मोल कितने आ गए थ्री ये कार्बन के नंबर ऑफ मोल आ गए इसी तरह आपने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल फाइन करने कैसे हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी दी हुई है उसने 9.7 परसेंट तो ये बच्चे आपने बटे के ऊपर रखनी है और बटे के नीचे जो है वो आपने हाइड्रोजन का टामिक मैस क्या है 1.008 वो बटे के नीचे रखना है तो आपके पास 9.6 नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे इसी तरह बच्चे आपने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेने हैं तो बटे के ऊपर आपने परसेंटेज कंपोजिशन रख दी ऑक्सीजन की और बटे के नीचे आपने ऑक्सीजन का अटामिक मैस रख दिया परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है ऑक्सीजन की फिफ्टी दी हुई है इसने क्वेश्चन के अंदर और यह आपने बटे के ऊपर रख दी बटे के नीचे ऑक्सीजन का टामिक मैस सोलह होता है उसके साथ डिवाइड कर देना आपके पास थ्री मोल आ गया अब बच्चे आपका पहला स्टेप क्या था परसेंटेज कंपोजिशन वो क्वेश्चन के अंदर दे दिया हुआ था पहले ही दूसरा स्टेप क्या था नंबर ऑफ मोल फाइन करना आपने नंबर ऑफ मोल फाइन आउट कर लिए तीसरे स्टेप में आपने क्या किया था अटामिक रेशियो फाइन आउट करने अटामिक रेशियो कैसे आएगी बच्चे वो जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं तीन नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इनमें से जो स्मॉलेस्ट होगा उसको हर एक के साथ डिवाइड कर देना है स्मॉलेस्ट कौन सा इसके अंदर बच्चे थ्री पॉइंट स्मॉलेस्ट है तो बच्चे आपने क्या करना है इसको भी आपने 3.225 के साथ डिवाइड कर देना है इसको भी आपने 3.225 के साथ डिवाइड कर देना है इसको भी आपने 3.225 के साथ डिवाइड कर देना है जैसे अगर आपने कार्बन के अटामिक अटामिक रेशियो फाइन करनी है तो आपने कार्बन के नंबर ऑफ मोल कितने आए हैं ये इसको आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल के साथ वो कितना है थ्री इसके साथ डिवाइड किया आपके पास आंसर क्या है वन इसी तरह आपने हाइड्रोजन के अटामिक रेशियो फाइन करनी है अटामिक रेशियो कैसे फाइन करते हैं बटे के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स और बटे के नीचे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल कितने आए हाइड्रोजन के नाइन ये बटे के ऊपर रखा और बटे के नीचे आपने जो सबसे छोटे आए हैं वो बटे के नीचे रखे इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल कितने आ गए थ्री और इसी तरह आपने ऑक्सीजन की टाइमिंग रेशियो फाइन करनी है वो कैसे आएगी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल बटे के ऊपर वो कितने हैं ऑक्सीजन के थ्री पॉइंट
वन आ गए तो बच्चे ये आपका क्या आ गया इम्पेरिकल फार्मूला आ गया वो कैसे आया बच्चे आपके पास अटामिक रेशियो किसकी आई कार्बन की भी आ गई हाइड्रोजन की भी आ गई ऑक्सीजन की भी आई आपने क्या किया तीनों के दिन मैं रेशियो बना दी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन के नंबर ऑफ मोल कितने अटामिक रेशियो कितनी आई है वन और हाइड्रोजन की कितनी आई है थ्री और ऑक्सीजन की कितनी आई है वन तो बच्चे ये जो आपके पास आंसर आया इम्पेरिकल फार्मूला आ गया लेकिन अब आपने मोलेकुलर फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है बच्चे ये सॉरी आपने इम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना था इसमें से आपने सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ इम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना था बच्चे ये इस क्वेश्चन के अंदर गलती से मोलेकुलर फार्मूला लिखा गया है इधर आना था डिटर्मन इट्स इम्पेरिकल फार्मूला तो बच्चे आपने सिर्फ इसका इम्पेरिकल फार्मूला फाइन करना था एक्सरसाइज के क्वेश्चन के रिलेटेड जो है तो ये इम्पेरिकल फार्मूला होगा सी एच थ्री ओ तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता कि स्टा एक कंपाउंड दिया है जिसका मोलेकुलर मैथ जो है वो वन सेवेंटी सिक्स ग्राम है इज़ अ कंपाउंड दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स इन ब्रेन एंड मसल्स इट कंटेन्स सिक्सटी एट पॉइंट टू परसेंट कार्बन सिक्स पॉइंट एट सिक्स परसेंट हाइड्रोजन फिफ्टीन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट नाइट्रोजन एंड नाइन पॉइंट जीरो एट परसेंट ऑक्सीजन वाट इज़ अ मोलेकुलर फार्मूला तो बच्चे मोलेकुलर फार्मूला फाइन करना है आपको पता है उसके भी स्टेप सेम वही हैं पहला स्टेप क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन फाइन करना है बच्चे परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइन करते हैं तो बच्चे लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन उसने पहले ही दे दी है कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है 68.2 परसेंट हाइड्रोजन की कितनी है 6.86 नाइट्रोजन की ये दी है ऑक्सीजन की दे दी है दूसरे स्टेप के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइन करते हैं कैसे करते हैं बटे के ऊपर परसेंटेज कंपोजिशन बटे के नीचे आपने अटामिक मैच रखना है कार्बन के नंबर ऑफ मोल फाइन करने हैं तो कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है 68.2 परसेंट बटे के ऊपर रख दिया 68.2 परसेंट बटे के नीचे इसका अटामिक मैस रख दिया आपके पास नंबर ऑफ मोल कितने आ गए सिक्स फाइव मोल आ गए इसी तरह आपने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल करने हैं फाइन तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल फाइन करने तो बटे के ऊपर हाइड्रोजन की परसेंटेज रखेंगे वो कितनी है 6.86 बटे के ऊपर रख दिए बटे के नीचे अटामिक में ऐसा आप हाइड्रोजन कितना है 1.008 तो इसके पास नंबर ऑफ मोल कितनी आ गई 6.8 मोल इसी तरह आपने नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल फाइन करने हैं तो वो कैसे फाइन आउट करेंगे नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन बटे के ऊपर और बटे के नीचे अटामिक मैस ऑफ नाइट्रोजन तो वो कितना आएगा फिफ्टीन जो है नाइट्रोजन की कंपोजिशन है और बटे के नीचे आपने क्या करना है उसका अटामिक मैस नाइट्रोजन का कितना था चौदह तो आपके पास वन पॉइंट जीरो एट मोल आ गए नाइट्रोजन के इसी तरह आपने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लिए बटने बटे के ऊपर परसेंटेज कंपोजिशन बटे के नीचे आपने अटामिक मैस रख दिया ऑक्सीजन का आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए अब बच्चे आपके पास पहला स्टेप परसेंटेज कंपोजिशन का भी हो गया दूसरा स्टेप नंबर ऑफ मोल्स आ गए तीसरे स्टेप के अंदर आपने अटामिक रेशियो फाइन करनी है तो अटामिक रेशियो कैसे फाइन करते हैं बच्चे नंबर ऑफ मोल को डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से कार्बन के अटामिक रेशियो फाइन करनी है तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल कितने आए हैं 5.68 इसको डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट तो इन तीनों में से चार में से स्मॉलेस्ट कौन सा है जीरो इसके साथ डिवाइड कर दिया आपके पास अटामिक रेशियो कार्बन की कितनी आई टेन इसी तरह आपने हाइड्रोजन की अटामिक रेशियो फाइन करनी है वो कितनी आएगी ट्वेल्व कैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बटे के ऊपर कितने आए थे सिक्स बटे के ऊपर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल बटे के नीचे रख दिए तो ये आपके पास हाइड्रोजन की अटामिक रेशियो आ गई इसी तरह आपने नाइट्रोजन की अटामिक रेशियो फाइंड आउट कर ली है वो आपके पास टू आ जाएगी इसी तरह आपने ऑक्सीजन की अटामिक रेशियो फाइंड करनी है वो आपके पास वन आ गई अब बच्चे जब अटामिक रेशियोज आपके पास आ जाएंगे आपने उनको आपस में कंपेयर करना है कौन कौन सी अटामिक रेशियो थी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो नाइट्रोजन रेशो ऑक्सीजन अब बच्चे कार्बन की अटामिक रेशियो कितनी आई थी ट्वेल्व सॉरी टेन और हाइड्रोजन की 12 आपने कार्बन की रेशियो कितनी है 10 हाइड्रोजन की 12 नाइट्रोजन की कितनी है 2 ऑक्सीजन की कितनी है ये 1 अब बच्चे इसका मतलब क्या है आपका एम्पीरिकल फार्मूला क्या आ गया C10 H12 एन टू ओ ये आपके पास एम्पीरिकल फार्मूला आ गया लेकिन आप इस क्वेश्चन के अंदर आपने इम्पेरिकल फार्मूला नहीं बल्कि मोलेकुलर फार्मूला फाइन करना है तो बच्चे मोलेकुलर फार्मूला कैसे फाइन करते हैं मोलेकुलर फार्मूला को मल्टीप्लाई फार्मूला जब इम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं एन के साथ अब बच्चे आपने एन कैसे फाइन करते हैं आपको मैं पहले भी बताया था कि बटे के ऊपर आपने मोलेकुलर मैच रखना है और बटे के नीचे आपने इम्पेरिकल फार्मूला मैच रखना है मैच रखना है तो बच्चे मोलेकुलर मैच आपको क्वेश्चन के अंदर पहले दिया हुआ देखें ये कंपाउंड का मोलेकुलर मैस दिया 176 ग्राम क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ पहले तो बच्चे ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया 176 अब आपने इम्पेरिकल फार्मूला मैस बच्चे इम्पेरिकल फार्मूला कौन सा है C10 H18 टेन एच एटीन ए सॉरी एच ट्वेल्व एंड टू ओ ये आपके पास इम्पेरिकल फार्मूला
हाइड्रोजन का एक मैस होता है वन इसको बारह से मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन का एक मैस होता है चौदह चौदह को दो से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन को सोलह से सोलह जमा करेंगे तो आपके पास वन सेवेंटी सिक्स इसका भी आंसर आ गया बटे के ऊपर क्या था मोलेकुलर मैस मैस जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था और बटे के नीचे इम्पेरिकल फार्मूला मैस जो कि आपने यहाँ से निकाला तो इसका आंसर आ गया वन तो बच्चे एन की वैल्यू क्या आ गई वन तो आपने इधर पुट कर देनी है तो इसका आंसर जो है इम्पेरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला दोनों ही सेम होंगे तो बच्चे आप इस तरह से किसी भी कंपाउंड किसी भी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं ओके बच्चे थैंक यू अल्लाह हाफिज़